Quý vị đang cùng theo dõi bản tin thể thao 24 trên 7. Bóng đá Việt Nam vài năm qua đã có bước tiến dài cả ở đấu trường khu vực, châu lục và thế giới. Đó không phải là thành công nhất thời mà là kết quả vun trồng của một loạt các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Nói như thế để thấy rằng để có được thành công như ngày hôm nay, một nền thể thao bền vững và phát triển thì công tác đào tạo trẻ cần được chú trọng. Trong đó thì thể thao học đường, cái nôi của thể thao đỉnh cao chính là nơi cần được ươm mầm và chăm sóc nhất. Hôm nay thì một dự án thiết thực tổng thể và dài hạn về thể thao học đường ở quy mô toàn quốc với sự chung tay của vụ giáo dục thể chất, bộ giáo dục và đào tạo, ban thể thao đài truyền Việt Nam và công ty truyền thông Unicom cùng các nguồn lực xã hội cũng đã được triển khai. Được triển khai trong 5 năm, hoạt động truyền thông thể thao trường học bao gồm series chương trình truyền hình về thể thao trường học, những giải đấu thể thao thường niên dành cho học sinh, sinh viên các cấp, cung cấp những bộ học liệu chuẩn mang tính hệ thống và khoa học cho học sinh sinh viên, giáo viên thể chất trên toàn quốc. Mỗi giai đoạn, các hoạt động sẽ được đánh giá, nâng cấp cũng như là mở rộng về quy mô, sự chuyên nghiệp và theo sát mục tiêu, nuôi dưỡng một thế hệ mới phát triển toàn diện cả bốn yếu tố, đức, trí, thể, mỹ. Không chỉ được triển khai trên các kênh truyền thống, hoạt động thể thao trường học được truyền thông bài bản với chiến lược đa kênh, đa nền tảng, đa phương tiện. Tại lễ công bố, đại diện các bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác, khởi đầu chuỗi hoạt động thể thao trường học. Chúng tôi kết hợp với đài truyền hình Việt Nam, công ty truyền thông Vinix để triển khai các cái chiến dịch truyền thông nhằm mục đích chính là đẩy mạnh, nâng cao nhận thức đến với 25 triệu trẻ em học sinh và sinh viên, đặc biệt là nhận thức đối với cộng đồng, gia đình và xã hội và các cấp để phối hợp thực hiện cái chương trình này. Chúng tôi thấy cái chương trình này có ý nghĩa và chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia với cái mong muốn rằng là, là trong cái tương lai không chỉ góp phần cải thiện về dinh dưỡng mà góp phần về hoạt động xây dựng các hoạt động thể chất để rèn luyện về thể chất cho nên nó, nó nó tạo ra được một cái hiệu quả tốt nhất cho trẻ Việt Nam. Sau lễ công bố, hoạt động đầu tiên của dự án là giải chạy S-Ray dành cho học sinh, sinh viên thường niên cũng chính thức khởi động. Với sự đồng hành của tập đoàn TH, Năm 2020, giải chạy sẽ được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến thu hút sự tham gia của 6.000 học sinh sinh viên.